నమస్తే నేను ప్రియా వెల్కమ్ టు వైద్యం ఆరోగ్యం ఇవాటి వైద్యం ఆరోగ్యంలో మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ క్యాన్సర్ నిర్ధారణ మరియు చికిత్సలో వస్తున్న లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ఒమేగా హాస్పిటల్స్ నుంచి చీఫ్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సిహెచ్ మోహన్ వంశీ గారు మనతో పాటు వర్చువల్ గా అందుబాటులో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు స్టూడియో ముందుగా క్యాన్సర్ డయాగ్నసిస్ ఎలా చేస్తారు అందులో ప్రజెంట్ ఉన్న లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏంటి క్యాన్సర్ కి డయాగ్నోసిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అసలు ఎవరికైనా క్యాన్సర్ ఉన్నది లేదు అని డయాగ్నోస్ చేయాలంటే బయాప్సీ తప్పనిసరి అంటే ముఖ పరీక్ష అది ఏ రకమైన క్యాన్సర్ క్యాన్సర్లో కూడా రకరకాల క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఎక్కడ క్యాన్సర్ వచ్చినా కూడా బయాప్సీ చేయడం ద్వారానే మనం క్యాన్సరా కాదా అని నిర్ధారించగలం ట్యూమర్ వచ్చిన లొకేషన్ బట్టి బయాప్సీ ఆధారపడి ఉంటుంది ఉదాహరణకి స్టమక్లోనో కోలంలోనో క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే ఎండోస్కోపీ కొలనోస్కోపీ చేసుకోవడం ద్వారా బయాప్సీ చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని నిర్ధారణ చేయవచ్చు అదే బ్రెస్ట్లో వచ్చిన లంగ్లో వచ్చిన కోర్ బయాప్సీ అంటారు అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ బయాప్సీ చేయడం ద్వారా సిటీ స్కాన్ గైడెడ్ బయాప్సీ చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని గుర్తించవచ్చు ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఇన్యాక్సెసిబుల్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి ఉదాహరణకి లంగుల్లో డీప్ సీటెడ్గా ఉంది పర్క్యూటేనస్ బయాప్సీ వీలు కావటం లేదు ఎండోస్ బ్రాంకోస్కోపీ ద్వారా కూడా చేయలేకపోతున్నాము రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాము అనుకున్నప్పుడు లిక్విడ్ బయాప్సీ అని అందుబాటులో ఉంది చాలాసార్లు లివర్ మధ్యలో ఉంటుంది బయాప్సీ చేసిన నెగిటివ్ వస్తుంటుంది లిక్విడ్ బయాప్సీ అంటే బ్లడ్లోనే ట్యూమర్ సెల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనందరికీ తెలుసు బ్లడ్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబిసి బిలియన్స్ ఆఫ్ ఆర్బిసి ఉంటాయి కొన్ని ఎఫ్యూ అంటే పదో పదిహేను ఐదో సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఉంటాయి ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని చెప్పగలం అంటే పేషెంట్ యొక్క బ్లడ్ తీసుకొని ఆ బ్లడ్ని అనలైజ్ చేసి మన ఊరు హైదరాబాద్లోనే అందుబాటులోకి వచ్చేసింది బ్లడ్ని అనలైజ్ చేసి సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఉన్నాయో లేవో చూడటం ద్వారా క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా చెప్పగలం ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని ల్యాబ్లో ఇన్విట్రోలో అంటే ల్యాబ్లో గ్రో చేసి అది ఏ రకమైన క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి లొంగుతుందో కూడా చెప్పే అవకాశం ఇప్పుడు మనకుంది అంటే స్పెషలైజ్డ్ సెంటర్స్లో ఈ టెస్టులు నిర్వహించి అది ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఏ రకమైన క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి అంటే యాంటీ న్యూప్లాస్టిక్ ఏజెంట్కి లొంగుతుంది తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి అలాగే క్యాన్సర్ అనేది ఒక జెనెటిక్ మ్యూటేషన్లలో వస్తుంది ఎవరిలో క్యాన్సర్ వచ్చినా మన శరీరంలో ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్ ఉంటాయి ఆ జీన్స్లో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆంకో జీన్స్ అంటే క్యాన్సర్ కారక జెన్యున్ని సైంటిస్ట్లు ఐడెంటిఫై చేశారు ఈ హన్స్ క్యాన్సర్ కార్ యొక్క జెన్యున్లో వచ్చే మ్యూటేషన్ వల్లనే ఈ క్యాన్సర్ వస్తుందని కూడా సైంటిస్ట్ గట్టిగా నమ్ముతున్నారు ఇప్పుడు ఈ మ్యూటేషన్ అంటే ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ మన బ్లడ్లోనే అందుబాటులో ఉంది సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్తో పాటు ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ కూడా అందుబాటులో ఉంది ఈ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏని తీసుకొని ఈ జెనోమిక్ కాంప్రహెన్సివ్ జెనోమిక్ ప్రొఫైలింగ్ చేయడం ద్వారా ఏ రకమైన జన్యుపరమైన మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిందో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి సో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో వచ్చిన ఈ రెవల్యూషనరీ చేంజెస్తో క్యాన్సరు కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అయింది ఎంత ఏ స్టేజ్లో ఉంది అనేవి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది సో ఈ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్లో వచ్చిన ఈ మార్పులతో కరెక్ట్గా ఏ ట్యూమర్ నుంచి ఎక్కడ ఏ సైట్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయింది దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉండబోతుందో కూడా మనకి ఈ పెథాలజిస్టే చెప్పగలుగుతున్నారు సో ఈ పెథాలజీ డిజిటల్ పెథాలజీ ఇమ్యునైస్టో కెమిస్ట్రీ సైటో పెథాలజీ అలాగే ఆంకో సైటోమిక్స్ ఆంకోనామిక్స్ ఆంకో జెనోమిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్లో వచ్చిన మార్పులు అనమాట ఒకసారి డయాగ్నోసిస్ చేశాక స్టేజింగ్లో కూడా అనేక రకాలైన న్యూవర్ మనకి స్టేజింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది అందులో ముఖ్యమైనది పిఈటి సిటీ స్కాన్ పెట్ సిటీ స్కాన్ గత పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలుగా పెట్ సిటీ స్కాన్ మనకి హైదరాబాద్లో అందుబాటులో ఉంది మోర్ దాన్ టెన్ సెంటర్స్ పెట్ స్కాన్ అందుబాటులో ఉంది ఇక్కడ ఒమేగా హాస్పిటల్లో కొత్తగా డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ ఫస్ట్ టైం తీసుకొచ్చడం జరిగింది ఫస్ట్ హాస్పిటల్ ఇన్ హైదరాబాద్ డిజిటల్ పెట్ సిటీ అంటే డిజిటలైజేషన్ ద్వారా ఆ ట్యూమర్ని ఐడెంటిఫై చేసే సెన్సిటివిటీ బాగా పెరిగిపోతుంది మామూలుగా ఈవెన్ టూ మిల్లీమీటర్ ట్యూమర్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం డిజిటలైజేషన్ ద్
మామూలుగా ప్రతి ఎనలాగ్ పెట్ స్కాన్ కన్వెన్షనల్ పెట్ స్కాన్ ఎక్కడ పెట్ స్కాన్ చేసినా అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ మిల్లీ సిగరెట్స్ రేడియేషన్ మన బాడీకి వస్తుంది మనం పెట్ స్కాన్ చేయించుకున్న వాళ్ళకి ఆ మిల్లీ సిగరెట్ దాంట్లో అబౌట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డోస్ రిడక్షన్ ఈ డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ ద్వారా మనకు సాధ్యపడుతుంది అంటే అతి తక్కువ రేడియేషన్ డోస్తో మనం ఈ డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ ద్వారా డిజిటల్ పెట్ సిటీ స్కాన్ ద్వారా పేషెంట్కి హోల్ బాడీ పెట్ సిటీ స్కాన్ చేయడానికి అవకాశం కనపడింది ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్ అంటే కృత్రిమ మేధస్తో పనిచేస్తుంది కృత్రిమ మేధస్తో పనిచేసినప్పుడు కన్వెన్షనల్ పెట్ స్కాన్లు లాగా కాకుండా అంటే ముందుగా సిటీ స్కాన్ చేసి ఆ తర్వాత సెకండ్ రన్ పెట్ స్కాన్ చేస్తారు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఎట్ ఏ టైం ఈ రెండు కూడా జరిగిపోతాయి అంటే సిటీ స్కాన్ పెట్ సిటీ స్కాన్ ఎట్ ఏ టైం జరిగిపోతుంది తద్వారా ఎక్విజిషన్ టైం అంటే స్కానింగ్ టైం బాగా తగ్గిపోతుంది మామూలుగా పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు పట్టే స్కాను ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాల్లోనే అయిపోతుంది సో తద్వారా పేషెంట్కి వచ్చే రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ బాగా తగ్గిపోతుంది అలాగే ఫాస్ట్గా స్కాన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎఫ్డిజి ఫ్లూరో డిఆక్సీ గ్లూకోజ్ రేడియాక్టివ్ మెటీరియల్ అది కూడా మనం కన్వెన్షనల్ స్కాన్స్లో పెట్ సిటీ స్కాన్లో టెన్ టు ట్వెన్ మిలిక్యూరి ఎఫ్డిజి ఇవ్వగల ఇవ్వవలసినట్టయితే ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఫోర్ మిల్లీ క్యూరీ ఎఫ్డిజితోనే మనం పెట్ స్కాన్ చేయగలం తద్వారా పేషెంట్కి రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ బాగా తగ్గిపోతుంది సో యాక్యురసీ అలాగే సెన్సిటివిటీ స్పెసిఫిసిటీ అండ్ ఎక్విజిషన్ టైమ్ అండ్ అలాగే రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఇవన్నీ కూడా పేషెంట్కి ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ ద్వారా వెరీ సెన్సిటివ్ డెఫినెట్లీ మోర్ స్పెసిఫిక్ దాన్ ఎనలాగ్ పెట్ సిటీ స్కాన్ అలాగే ఎక్విజిషన్ టైం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల రేడియేషన్ ఎక్స్పోజరు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గిపోతుంది ద మెయిన్ వరీ విత్ పెట్ సిటీ స్కాన్ ఇస్ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ టు ద పేషెంట్ ఎవరీ టైమ్ యూ డూ పెట్ సిటీ స్కాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లింఫోమాస్కి ఎవ్రీ త్రీ ఫోర్ సైకిల్స్కి చేయవలసి ఉంటుంది రెస్పాన్స్ ఉందా లేదా చాలాసార్లు ఈవెన్ అదర్ సాలిడ్ ట్యూమర్స్ కూడా ఆరు నెలలకు ఒకసారో అదే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్కి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఈ పెట్ సిటీ స్కాన్ ఉపయోగపడుతుంది సో ఎవ్రీ టైమ్ వీ డూ అ పెట్ సిటీ స్కాన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఇక్కడ ఈ డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ ద్వారా డిజిటల్ పెట్ సిట్ ద్వారా అతి తక్కువ రేడియేషన్ డోసు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెస్ రేడియేషన్ డోస్తో మనం పెట్ సిటీ స్కాన్ చేయగలుగుతున్నాం తద్వారా చాలా బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది కానీ మనందరికీ తెలుసు సిటీ స్కాన్లో లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఉదాహరణకి బ్రెయిన్ బ్రెయిన్లో ట్యూమర్ ఉన్నది లేని బ్రెయిన్లో ట్యూమర్లో యాక్టివిటీ ఉంది లేని నెక్రోసిస్ ఉందా లేకపోతే ట్యూమర్ ఉందా ఇవన్నీ తెలుసుకోవటం బ్రెయిన్లో ఎంఆర్ఐ ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది అలాగే ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అంటే అప్పర్ లిమ్స్ లోవర్ లిమ్స్ అంటే కాళ్ళు చేతులు ఇక్కడ వచ్చే సాఫ్ట్ టిష్యూ ట్యూమర్స్ బోనీ ట్యూమర్స్ రిట్రోపెరిటోనియం అంటే మన పొట్టలో వెనకాల భాగంలో రిట్రోపెరిటోనియం ప్యాంక్రియాస్ కిడ్నీ ట్యూమర్స్ అలాగే లివర్ ట్యూమర్స్ హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్స్ అలాగే పెల్విక్ ట్యూమర్స్ యూట్రైన్ క్యాన్సర్స్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ క్యాన్సర్స్లో ఎంఆర్ఐ ఈజ్ ఫార్ సుపీరియర్ టు సిటీ స్కాన్ బట్ ఇంతవరకు మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ని హైదరాబాద్లోని ఎమ్మెల్యే హాస్పిటల్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ద్వారా రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఎంఆర్ఐలో అసలు రేడియేషన్ ఎక్స్పోజరే ఉండదు డిజిటలైజేషన్ ద్వారా ఎంఆర్ఐ చాలా ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతాము అండ్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో ఎంటైర్ బాడీ ఎంఆర్ఐ చేయగలుగుతుంది సో అతి తక్కువ టైంలో ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ద్వారా అసలు రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ చాలా మినిమైజ్ చేయబడి లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎనలాగ్ పెట్ సిటీ స్కాన్తో అండ్ పెట్ సిటీ స్కాన్ కన్నా టెన్ టైమ్స్ మోర్ యాక్యురసీ ఎస్పెషలీ ఇన్ బ్రెయిన్ లివర్ ప్యాంక్రియాస్ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ హెడ్ అండ్ నెక్ తలా మేడ భాగంలో వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ కాళ్ళు చేతుల్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ని పెట్ సిటీ కన్నా టెన్ టైమ్స్ మోర్ యాక్యురేట్గా పెట్ ఎంఆర్ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ద్వారా మనము ఈ ట్యూమర్ లోకలైజేషను ట్యూమర్ ఎంతవరకు పాకింది ట్యూమర్ యొక్క ఎక్స్టెంట్ ఎంతవరకు ఉంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యాన్సర్ సర్జరీ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ చేసే ముందు క్యాన్సరు కరెక్ట్గా లోకలైజేషను స్ప్రెడ్ అంటే ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఎంతవరకు పాకింది ముఖ్యంగా హెడ్ అండ్ నెక్ ఏరియాలో దవడ లోపల భాగంలో ఉన్న ట్యూమరు మ్యాండబుల్ బోన్కి అతుక్కుందా లేదా ఫ్లోర్ ఆఫ్ మౌత్లోకి వెళ్ళిందా
ఈ డిజిటల్ పెట్ట మార్చడానికి ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్లో సాధ్యపడుతుంది సో ఉదాహరణకు బ్రెయిన్ క్యాన్సరే తీసుకున్నాం అనుకోండి ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ చేశాము ఎంత రెసిడ్యూల్టీ మరి మిగిలిపోయింది ఆ రేడియేషన్ ఇచ్చాము ఆ ఎంఆర్ఐలో రెసిడ్యూల్ ట్యూమర్ కనబడుతుంది అది ట్యూమరా రేడియేషన్ నెక్రోసిసా లేకపోతే స్కారింగ్ స్కార్ టిష్యూవా చెప్పలేకపోతున్నాం ఎంఆర్ఐ ద్వారా డిజిటల్ పెట్టమ్మార్ ద్వారా చాలా యాక్యురేట్గా ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతాం లివర్ క్యాన్సర్ ఎక్స్టెంట్ ఎంతవరకు ఉంది ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ లివర్లోకి వెళ్ళింది హెపటెక్ మీ చేయగలమా లేదా మిగతా లివర్లో ఎవరైనా మైక్రోస్కోపిక్ డిసీజ్ ఉందా ఇప్పటి వరకు ట్రైఫేజిక్ సిటీ ట్రైఫేజిక్ ఎంఆర్ఐ చేయడం ద్వారా మనం చేసేవాళ్ళం బట్ అదంతా యాక్యురసీ యాక్యురేట్ కాదు ఈ డిజిటల్ పెట్ట ఎంఆర్ ద్వారా లివర్ ట్యూమర్స్ ఎంతవరకు ప్యాక్ అయ్యి మల్టీఫోకాలిటీ ఉంటున్నా వెరీ కామన్ మల్టీఫోకల్ లివర్ ట్యూమర్స్ అలాగే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ సర్జరీ చేసే స్టేజ్లో ఉందా లేదా సర్జరీ చేసేటప్పుడు సర్ప్రైజెస్ రావచ్చు బట్ అన్నింటినీ అప్పుడు ఇనాపరబుల్గా డిక్లేర్ చేస్తాం బట్ అన్నింటినీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతాం ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి సర్జరీ చేసే ముందు ఎనీ లివర్ ట్యూమర్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ముందు కూడా అలాగే ఎనీ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఎనీ లివర్ సర్జరీ ముందు కూడా డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ఇటువంటిది ద స్టేజింగ్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ ఆఫ్ చాయిస్ అనమాట అలాగే లంగ్ క్యాన్సర్లోను బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ అలాగే ఎక్స్ట్రిమిటీ ట్యూమర్స్ సాఫ్ట్ ఇష్యూ సార్కోమాస్ లింబు అంటే అప్పర్ లింబ్ కానీ లోవర్ లింబ్ కానీ ఆ కాలు చేయి సేవ్ చేయగలమా లేదా బోన్కి ఎంతవరకు ఉంది కాల్లో ఉన్న రక్తనాళాలకి ఎంత దగ్గరగా ఉంది ట్యూమర్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సర్జన్కి ట్యూమర్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ సర్జన్కి ముందుగానే తెలుసుకున్నట్టయితే సర్జరీ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేయగలుగుతాం ఎంటైర్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ స్టేజ్ ఆ స్టేజింగ్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయడానికి ఈ డిజిటల్ పెట్ట మారే మనకి బెస్ట్ యూస్ఫుల్ టూల్ ఇన్ క్యాన్సర్ స్టేజ్ అది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా డిజిటల్ పెట్ట మారి మనకి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది దీని ద్వారా చాలా యాక్యురేట్గా స్టేజ్ చేయగలుగుతాం డయాగ్నోసిస్ అండ్ స్టేజింగ్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రీ ట్రీట్మెంట్ నెసెసిటీస్ అనమాట ఇవి కరెక్ట్గా చేస్తేనే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతాం డాక్టర్ అయితే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వస్తే ఏ స్టేజ్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ విషయంలో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా స్టేజ్ని బట్టి ఆధారపడి చాలా వరకు చాలా క్యాన్సర్స్లో అంటే సాలిడ్ ట్యూమర్స్ అంటే బ్రెస్ట్ బ్రెయిన్ లాంగ్ లివర్ వీటన్నిట్లో కూడాను ఆ సాలిడ్ ట్యూమర్స్లో సర్జరీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్ పాట కావాలి సర్జరీ చేయడం ద్వారానే వాటిని క్యూర్ చేయవచ్చు కానీ అర్లీ స్టేజ్లో డయాగ్నోస్ చేస్తేనే మనం సర్జరీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ ఎఫ్ యూ థైరాయిడ్ అలాగే కిడ్నీ ట్యూమర్స్ తప్ప మిగతా అన్ని అన్ని క్యాన్సర్స్లో కూడా సాలిడ్ ట్యూమర్స్లో సర్జరీ చేయడం ద్వారానే ఆ క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకని స్టేజింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అర్లీ స్టేజ్లో డయాగ్నోస్ చేసిన సర్జరీ చేయడం ద్వారా వాటిని పూర్తిగా క్యూర్ చేయవచ్చు సర్జరీ చేసిన తర్వాత పోస్ట్ ఆపరేటివ్ హిస్టోపెథాలజీ రిపోర్ట్ని బట్టి ఫర్దర్గా ఎడ్జ్యుమెంట్ అంటే సర్జరీ తర్వాత కీమోథెరపీ కానీ రేడియోథెరపీ కానీ టార్గెట్ రెడ్థెరపీ కానీ ఇమ్యూనోథెరపీ కానీ ఏది అవసరమైతే అది ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సర్జరీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడాలిటీ దానికి స్టేజింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ థింగ్ సో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడాను జనరల్లీ ఇప్పుడు చాలా వరకు అన్ని చోట్ల మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ అంటే ప్రతి క్యాన్సర్ పేషెంట్ని కూడా సర్జికల్ ఆంకాలజిస్టు మెడికల్ ఆంకాలజిస్టు రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్టు పెథాలజిస్టు అలాగే న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్టు ఇది ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన పెట్ సిటీ పెట్ ఎంఆర్ఐ అంతా కూడా న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్టే రీడ్ చేస్తారు అలాగే రేడియాలజిస్టు ఈ పెట్ సిటీ పెట్ ఎంఆర్ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్టు అలాగే రేడియాలజిస్టు ఇద్దరు కలిపి కలిసి రిపోర్టింగ్ చేస్తారు వీళ్ళందరూ కలిసి కూర్చొని ట్రీట్మెంట్ యొక్క అదే మొడాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ముందుగా సర్జరీ చేయాలా లేకపోతే లోకల్లీ అడ్వాన్స్డ్ అయితే కీమో రేడియేషన్ ఇచ్చి సర్జరీ చేయాలా లేదా కొన్ని క్యాన్సర్స్లో ఉండి కీమోథెరపీ ఇచ్చి సర్జరీ చేయాలని నిర్ణయించడం జరుగుతుంటుంది సో ప్రతి క్యాన్సర్ని పేషెంట్ కూడా ఒక టీమ్ ఆఫ్ స్పెషలిస్ట్ అందరూ కలిసి ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ని డిజైన్ చేయవలసి ఉంటుంది దాన్ని స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా అలా చేయడం ద్వారా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి వస్తాయన్నమాట క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో అనేక రకాలైన రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి మన దగ్గర తెలుసు మెయిన్గా రేడియేషన్
పక్కలోకిగా నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్లో కరెంట్ షాక్ లాక్ అనేవారు ఇప్పుడంతా కూడా మెగా వోల్టేజ్ ఎక్స్రేస్తో ఈ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది అనేక రకాలైన మ్యూవర్ చేంజెస్ ఆర్క్ థెరపీ వాల్యూమెట్రిక్ మాడ్యులేటెడ్ ఆర్క్ థెరపీ అదే మనమే ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియాలో ఒమెగా హాస్పిటల్ బంజారాయల్స్లో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది వాల్యూమెట్రిక్ మాడ్యులేటెడ్ ఆర్క్ థెరపీ ఆ తర్వాత సైబర్ నైఫ్ అబౌట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇప్పటికీ కూడా హైదరాబాద్లో ఓన్లీ సైబర్ నైఫ్ సెంటర్ ఈ సైబర్ నైఫ్ సెన్ అనేది ఒక ప్రిసిషన్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ అంటే ప్రిసైజ్గా ట్యూమర్ ఎక్కడ ఉందో ఒక పెన్సిల్ బీమ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ వెళ్ళి ఆ ట్యూమర్ని టార్గెట్ చేస్తుంది వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ స్మాల్ ట్యూమర్స్ పక్కన ఉన్న నార్మల్ కణజాలానికి ఎటువంటి డ్యామేజ్ చేయకుండా ఈ సైబర్ నైఫ్ చాలా ప్రిసైజ్గా రేడియేషన్ డెలివర్ చేస్తుంది ఉదాహరణకి బ్రెయిన్లో ఉన్న చిన్న ఆర్టీరోవిన స్మాల్ ఫార్మేషన్ కానీ లేదా బినైన్ శ్వానమాక్ కానివ్వండి లేదా ఆంజోవిన్ వెరీ ఆంజోరిజం కానివ్వండి ఆర్ ట్రైజమినల్ న్యూరాలజీ కలిగించే ట్యూమర్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే ఆర్ రికరెంట్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కానివ్వండి ప్రొసైజ్గా అదే సెకండరీస్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ సాలిటరీ సింగిల్ సెకండరీ ప్రొసైజ్గా పక్కన ఉన్న నార్మల్ బ్రెయిన్ కణజాల మీద ఎటువంటి రేడియేషన్ యొక్క దుష్పరిణామాలు కలగకుండా ప్రొసైజ్గా టార్గెట్ చేసే ఏకైక సాధనం సైబర్ నైఫ్ సైబర్ నైఫ్ అనేది ఒక మీనియేచర్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ ఈ మీనియేచర్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ ఒక రూపం మీద మౌంట్ చేయబడి ఉంటుంది టు ఆర్ ఇస్ హ్యూమన్ అంటే మానవులు తప్పిదాలు చేయడం సహజం కానీ ప్రీ ప్లాంట్ రోబోస్ ఒక్క మిస్టేక్ కూడా చేయవన్నమాట సో ఈ సైబర్ నైఫ్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టెక్నాలజీ అచ్చే రోబోని మనం ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసి ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేసినట్టయితే చాలా ప్రొసైజ్గా మనం ఎక్కడైతే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నామో అక్కడే ఇస్తుంది ఉదాహరణకి ప్యూట్యూటరీ గ్లాండ్ మీద ఉన్న ట్యూమర్ మీద ఇవ్వాలంటే అక్కడే ట్యూమర్ డెలి రేడియేషన్ రోజు డెలివర్ చేస్తుంది పక్కన ఉన్న ఆప్టిక్ నర్స్ మీద కానివ్వండి పక్కన ఉన్న బ్రెయిన్ కణజాల మీద కానివ్వండి ఎటువంటి రేడియేషన్ ప్రభావం లేకుండా ప్రొసైజ్గా డోస్ డెలివర్ చేసే ఏకైక రేడియేషన్ ఫెసిలిటీ సైబర్ నైఫ్ శరీరంలో ఎక్కడైనా సరే బ్రెయిన్లోనే కాదు రిట్రోపెరిటోనియంలో ఉన్న స్మాల్ లింఫ్నోడ్ కానివ్వండి ప్యాంక్రియాటిక్ ట్యూమర్ కానివ్వండి ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి ఆర్ మీడియాస్టన్ లింఫ్నోడ్ కానివ్వండి స్మాల్ నెక్లో ఉండే పారాగ్యాంగ్లియం అంటే ఎక్కడైనా సరే చిన్న ట్యూమర్ ఉన్నట్టయితే అత్యధికమైన ప్రొసైజ్గా ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేయగలేదు సైబర్ నైఫ్ సో పక్కన ఉన్న నార్మల్ కణజాల మీద ఎటువంటి రేడియేషన్ లేకుండా చికిత్సాం కాబట్టి చికిత్స చేస్తాం కాబట్టి హై డోసెస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఎట్ ఎ టైం ఇవ్వగలం సో ఇంతకు ముందులాగా ముప్పై నాలుగు రోజుల రేడియేషన్ చికిత్స కాకుండా ఎంటైర్ రేడియేషన్ చికిత్సని వన్ టు ఫైవ్ డేస్లో కంప్లీట్ చేసే ఏకైక ఫెసిలిటీ ఈ సైబర్ నైఫ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అంతా కూడా ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎనీ సైన్స్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎనీ గేమ్ ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి ఎనీథింగ్ ఫ్యూచర్ ఆర్ ఇన్ఫో సెక్టర్ కానివ్వండి ఎక్కడైనా సరే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మేధస్తో పనిచేసే పరికరాలు మన మానవాళిని పూర్తిగా వాటి యొక్క అన్నిటినీ మార్చివేయగలుగుతున్నాయి అన్నీ కూడా అన్ని చోట్ల కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ గోల్ టు ప్లే ఎ మేజర్ రోల్ చాలా డిపార్ట్మెంట్స్లో మనకు హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు ఐటీ సెక్టర్లో కానివ్వండి రోజు పేపర్లో చూస్తున్నాం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేస్తుంది చాలామందికి జాబ్స్ కూడా పోతాయి వెరీ ట్రూ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎస్ కమ్ ఎ బిగ్ వే ఇన్ మెడికల్ ఇమేజింగ్ అండ్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము డిజిటల్ పెట్ సిటీ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ రెండు కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పోవాడ కృత్రిమ మేధస్సు మానవుడి మెదడు కన్నా చాలా వేగంగా పనిచేస్తుంది సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ లీనియర్ యాక్సిలేటర్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా మనము మన హైదరాబాద్లో సైబరాబాద్ నడిబొడ్డున గచ్చిబౌలిలో ఒమేగా హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ ఇప్పటికే మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో వితిన్ ఎ మంత్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రెసిషన్ అండ్ ప్లానింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా ప్లాన్ చేసేస్తుంది ఉదాహరణకి బ్రెయిన్లో మనం ఒక ట్యూమర్కి రేడియేషన్ ఇస్తున్నాం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ట్యూమర్ సైజు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఒక ఆరు రోజులు రేడియేషన్ తర్వాత ట్యూమర్ సైజు ఫోర్ పాయింట్ వన్ సెంటీమీటర్ తగ్గిపోయింది అప్పుడు వెంటనే ఈ కృత్రిమ మేధస్సు కూడిన ఈ పరికరం పేషెంట్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు డైలీ తనలో
అంటే అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది వెంటనే దీనికి ప్లాన్ చేస్తుంది అండ్ ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేస్తుంది ఆ ఫోర్ పాయింట్ వన్ సెంటీమీటర్ ట్యూమర్కి అదే హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఆ పని చేయాలి అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ పడుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ట్రీట్మెంట్ మనం పేషెంట్కి డినై చేస్తున్నాం ఇది వితిన్ సిక్స్ మినిట్స్లో చూస్తుంది ఆలోచిస్తుంది అడాప్ట్ చేస్తుంది ప్లాన్ చేస్తుంది డెలివర్ చేసేస్తుంది ట్రీట్మెంట్ ఇది ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కదా సాధ్యపడదు టూ టు త్రీ డేస్ పడుతుంది మనం ప్లాన్ చేయాలంటే అలాగే ఉదాహరణకి గర్భసించి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం రేడియేషన్ ఇస్తున్నాము నాలుగో రోజు పేషెంట్ హ్యాడ్ కాన్స్టిపేషన్ అంటే మోషన్ పాస్ చేయలేదు గర్భసించి వెనకాలే ఈ మల ద్వారా ఉంటుంది రక్తం లోడెడ్గా ఉన్నప్పుడు ఆ గర్భసించిని కొంచెం ముందుకు పుష్ చేస్తుంది ట్రీట్మెంట్ మరి ప్లాన్ చేసినప్పుడు రక్తం ఎంటీగా ఉంది గర్భసంచి ఒక పొజిషన్లో ఉంది ఇప్పుడు మరి గర్భసంచి ముందుకు మూవ్ అయింది మరి రేడియేషన్ పాత ప్లేస్లోనే ఇచ్చినట్టయితే రక్తం మీద డోస్ ఎక్కువ అవుతుంది గర్భసంచి క్యాన్సర్ మీద డోస్ తక్కువ అయిపోతుంది తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి రక్టల్ మార్బిడిటీ రక్టల్ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి ఇక్కడ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కూడిన పరికరం రక్తం లోడ్ అయి ఉందని ఇమేజ్ చేస్తుంది గ్రహిస్తుంది ఆలోచిస్తుంది పాత దాంతో కంపేర్ చేస్తుంది ఇదేమిటి పొజిషన్ మారిందని ఆలోచించి ఈ కొత్త లొకేషన్కి గర్భసంచి ముఖ ద్వారానికి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తుంది డెలివర్ చేస్తుంది వితిన్ సిక్స్ మినిట్స్ ఇది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కృత్రిమ మేధస్తో కూడిన లీనర్ యాక్సలరేటర్ యొక్క గొప్పతనం అంటే ప్రతిరోజు ట్రీట్మెంటు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిసైజ్గా ట్యూమర్నే టార్గెట్ చేస్తూ ఇస్తుంది పక్కన ఉన్న నార్మల్ కనజాలానికి ఏ రోజుకు ఆ రోజు అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది ఒకరోజు ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ముందుగా పేషెంటు ఆ లేడీ యూరిన్ పాస్ చేయడానికి వెళ్ళాలనుకుంటారు రేడియేషన్ టెక్నీషియన్ వచ్చేసింది మీ టర్న్ వచ్చేసిందని పిలుస్తారు ఈ ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా మామూలు లీనర్ యాక్సిలేటర్స్తో ట్రూవింగ్ కానివ్వండి మిగతా లీనర్ యాక్సిలేటర్ కానివ్వండి ట్రీట్మెంట్ టైము ఏ మినిమం సిక్స్ టు టెన్ మినిట్స్ లెవెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కూడిన పరికరంతో ట్రీట్మెంట్ టైమ్ ఇస్ జస్ట్ లెస్ దాన్ టూ మినిట్స్ సో సరే ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్దాం మళ్ళీ మన టర్న్ వచ్చింది కదా తర్వాత బాత్రూమ్కి వెళ్ళొచ్చని లోపలికి వెళ్తారు యూరినరీ బ్లాడర్ ఫుల్గా ఉంటుంది యూరినరీ బ్లాడర్ గర్భసించి ముఖ ద్వారానికి ముందు పార్ట్లో ఉంటుంది గర్భసించిన కొంచెం వెనక్కి పుష్ చేస్తుంది అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ మళ్ళీ మార్చాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కూడిన పరికరం అయితే అప్పటికప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసి ఏమిటి బ్లాడర్ ఫుల్గా ఉంది ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఇలా లేదు మన గర్భసించి కూడా కొంచెం వెనక్కి మూవ్ అయింది ఒక మిల్లీమీటరు అని ఆలోచించి ఈ కొత్త లొకేషన్కి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసి ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేస్తుంది ఇలా బాడీలో ఉన్న ప్రతి పార్ట్కి కూడా ఇది వెరీ ఎసెన్షియల్ ఎవ్రీ డే ట్యూమర్ సైజ్ తగ్గిందంటే తగ్గిన ట్యూమర్కి మళ్ళీ రీప్లాన్ చేసి ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేస్తుంది సో దట్ పక్కన ఉన్న నార్మల్ కణజాల మీద ఈ రేడియేషన్ యొక్క దుష్పరిణామాలు కలగకుండా చేస్తుంది ఇది ఈ ఏఐ పవర్డ్ డీనర్ యాక్సిలేటర్ సో ఇప్పుడు ఆలోచించండి మీరు బెస్ట్ టెక్నాలజీ ఫర్ స్టేజింగ్ ఎనీ క్యాన్సర్ ఈజ్ డిజిటల్ పెట్టెమ్మార్ సో అండ్ బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ లీనర్ యాక్సిలేటర్ ఈ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ కనుక ఉన్నట్టయితే అంటే డిజిటల్ పెట్టెమ్మార్ గైడెడ్ లీనర్ యాక్సిలేటర్ ట్రీట్మెంట్ దట్టు కృత్రిమ మేధస్తో కూడిన లీనర్ యాక్సిలేటర్ ట్రీట్మెంట్ అప్పుడు ఎంత ప్రిసైజ్గా మనం ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేయగలుగుతాం ఎక్కడ ఉన్నా సరే ట్యూమర్ లొకేషన్ బ్రెయిన్లో కానివ్వండి సెన్సిటివ్ లొకేషన్ కానివ్వండి పాంక్రియాస్లో కానివ్వండి ప్రాస్టేట్లో కానివ్వండి స్పైన్లో కానివ్వండి ఎక్స్ట్రిమిటీ సాఫ్ట్ టిష్యూ సార్కోమలో కానివ్వండి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసే ముందు ఈ డిజిటల్ పెట్టే మారు చాలా యాక్యురేట్గా ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ ఇవ్వాలో డిఫైన్ చేస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కూడిన పరికరము అంతకన్నా ప్రిసైజ్గా ట్రీట్మెంట్ని ఆ పెట్టెమ్మార్ చూపించిన లొకేషన్ని టార్గెట్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ రెవల్యూషనరీ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ మన హైదరాబాద్ నడిబొడ్డిన సైబరాబాద్లో హైదరాబాద్ ఒమేగా గచ్చిబౌలి ఫెసిలిటీస్లో ఈ రెండింటినీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో తద్వారా అన్ని రకాల క్యాన్సర్స్కి మనకి రేడియేషన్ అవసరమైనప్పుడు చాలా ప్రిసైజ్గా పక్కన ఉన్న నార్మల్ కణజాల మీద ఎటువంటి రేడియేషన్ డోస్ పడకుండా అండ్ ట్రీట్మెంట్ అంతటిని అంటే ఆ రేడియేషన్ అంతటిని కూడా ట్యూమర్ కణజాల మీదే పడేటట్టు చేస్తూ చేసినట్టయితే 
బెస్ట్ రిజల్ట్స్ మన క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఇవ్వగలుగుతాం ఇది తద్వారా మన పేషెంట్స్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాం రైట్ డాక్టర్ క్యాన్సర్ డయాగ్నసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్లో వచ్చిన లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ గురించి చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారుగా ఇది వాటి వైద్యం ఆరోగ్యం కీప్ వాచింగ్ టీ న్యూస్